ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாரல் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம கோதுமை அம்மாவு பயன்படுத்தி ரொம்ப ஹெல்த்தியான கேக் ரெசிபி தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இப்போ குக்கரை ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் குக்கருக்கு அடியில் உப்பு அப்படி இல்லைன்னா மணல் சேர்த்து அடியில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு சின்ன ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன தட்டு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு குக்கரை மூடிடுங்க விசில் எதுவுமே தேவையில்லை மூடிட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு கப் கோதுமை மாவுக்கு நான் இப்போ ஒரு கப் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள் இனிப்புக்கு ஏற்றாப்பில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அது கூடவே ஒரு கப் பால் சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட நாட்டு சக்கரை இல்லைன்னா நீங்கள் ஜீனி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க பாலில் நாட்டு சக்கரையை நல்லா கலந்து விடுங்க எந்த கட்டியும் இல்லாத மாதிரி நல்லா கலந்துட்டு ஒரு ஃபில்ட்ரு யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது நாட்டு சக்கரையில் கொஞ்சம் மணல் இருக்கும் அதனால் நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வடிகட்டிட்டு அது கூடவே புளிக்காத தயிர் ஒரு அரை கப் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் வேண்டாம்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு முட்டை சேர்த்துக்கோங்க நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு இதோட சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் மாவு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க கட்டி இல்லாத மாதிரி இப்போ இன்னொரு கப் மாவும் சேர்த்துட்டு நல்லா எந்த வித கட்டியும் இல்லாத மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ இது ரொம்ப கட்டியாக இருக்குது அதனால் இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஒரு கால் கப் போல் பால் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க மாவில் எந்த வித கட்டியும் இருக்கக்கூடாது இப்போ இது கூடவே நான் ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட பேக்கிங் பவுடர் இல்லைன்னா சோடா உப்பு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க எந்த கட்டியும் இல்லாத மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் ஏலக்காவை தட்டி நல்லா தூள் பண்ணி அதையும் இதோடவே சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஃப்ளேவர் இன்னும் நல்லா இருக்கும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு விருப்பம்னா சேர்த்துக்கோங்க ஒரு வாசனைக்காக மட்டும்தான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க பாருங்கள் மாவோட அளவு இந்த அளவுக்குள்ள இருக்கணும் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி தட்டி விட்டுக்கோங்க அதோட மாவும் சேர்த்து நல்லா தடவி விட்டுக்கோங்க சேர்த்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பேட்டரை இதோட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா ஈவனாக தடவி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம தூக்கி தட்டும் போது மாவு எல்லா பக்கமும் ஈவனாக ஆகிரும் இப்போ அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக நட்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு விருப்பம்னா சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக பாதாமும் முந்திரியும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம இதை குக்கரில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தி அஞ்சு நிமிஷம் போல் சிம்மில் வச்சு நம்ம நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் கேக்கோட வாசனை வந்த அப்புறமா கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இது கேக் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ இது வெளியில் எடுத்துடலாம் ஒரு குச்சி வச்சு குத்தி பார்க்கும்போது குச்சியில் எதுவுமே ஒட்டாமல் கிளியராக வந்ததுன்னா நம்மளுக்கு கேக் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் பாருங்கள் இப்போ குச்சியில் எதுவுமே ஒட்டலை நல்லா கிளியராக வந்துருச்சு இப்போ நம்மளுக்கு கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வெளியில் எடுத்துடலாம் நல்ல ஆறுன அப்புறமா இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு ஒரு சைடாக சுற்றி விடுங்க சுற்றி விட்டுட்டு வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றுங்க பாருங்கள் இப்போ எதுவுமே ஒட்டாமல் சூப்பராக வந்துடுது இப்போ இதை நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம கோதுமை மாவு நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ணி நல்ல ஹெல்த்தியான கேக் ரெசிபி ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இதை நம்ம கத்தி வச்சு கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் கட் பண்ணும்போதே தெரியும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது கேக்கு அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான கேக் ரெசிபி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு கேக்கு இந்த கேக் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ